Good night, guys. Good evening. Good evening, sir. It's been a pleasure. I do have Mr. Nesta here. I have Eddie. I have Mr. Moran as well. Thank you so much for being on time. How are you guys doing so far? Come west ten. Como están todos? Hello. Hello. I do have Mr. Eddie here. I have Ernesto. Um, I have Moran. Who else I'm missing? Okay. I can hear you, everybody. Hello. Hey, nice to talk to you, girl. Hi, Eddie. <laughs> Hi. Uh, Hi, Ernesto. Hi, Mr. Moran. It's been a pleasure. Hi. How you doing, sir? Good. Uh, no, you're not good. You are kind of good. <laughs> good. More, more or less. More or less. What happened? Uh, work. Oh, you have to, a lot of work to do. Yeah. yeah, uh, yeah. I'm sorry. It was a tough day, right? Fue un día muy difícil. Yeah. Um, I know. Prometo que la clase será divertida. Oh, Eso okay. espero. <laughs> Muy bien, tenemos a Jesse también, ¿no? That's very good. Hi. Hi. Hey, hi. Very good. Okay, I will wait for two minutes more and then we'll start the class. And let me let you know that you need to review what we have seen yesterday. Tienen que ver lo que hemos visto ayer. ¿Verdad? Porque la teacher siempre pregunta. Así que conmigo tienen que estudiar. You got to start it with me, okay? Okay. Okay, let's wait for one more minute and then we'll start the class. Ready? Okay. Okay, I'll be right back. Okay. <laughs> I'm back. Cool. Hey, we have Mikey here. Great. Okay, we got Jimmy as well. Who else? Okay, let's start a class. Hi, how you doing, guys? Pretty good? Very good. It's nice to hear that you're okay. Okay, what about you, Jimmy?
Are you okay? Yes? Cool. Okay. Okay, guys, let's start the class. It, but let's make uh, some review for what we have seen yesterday. Okay. Do you remember what we have seen yesterday, guys? Yeah. Out of body. Yeah, body parts. Very good, Moran. Uh, body parts. Uh, very good. Okay. For example, we have seen a lot of body parts. Uh, Mikey, what's this? This hair. Hair, very good. Ernesto, what's this? Head. Head, very good. And only this? Only this? Face. Face, very good. Mikey, what's this? What are this? Que cuando los chicos ven a una chica le hacen así. That's true. Uh, no, teacher. No? Uh oh. What about, can you help him, Moran? What are this? Eyebrows. Eyebrows, very good. Eyebrows. Okay. Uh, Jimmy, you went here yesterday. What are this? I, 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 I lens. Ah, yeah, close, 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 close. <laughs> I, I don't remember. Don't worry, eyelashes. Eyelashes. Mm -hmm. What about this? What are this? I. Mm-hmm. Okay, Mikey, it's your turn. What are this? I live. I couldn't hear you. Can you please repeat it for me? ¿Qué ocupo yo para ver? Eyes. Eyes, very good. Okay. Uh -huh. ¿Y qué ocupo para hablar? What's this? Nose, very good. Nose. Exactly. Hi, Daisy. Very good. Hi. What up? What about this? What are this? Jesse? No? Okay. Uh, Eddie? Cheeks. Cheeks. Very good. Cheese. Very good. Uh -huh. No cheese de quesito. Cheeks. Cheeks. Exactly. Cheeks. Very good. Uh -huh. What about this? No. Mouth, exactly. What about this one? Lips. Lips, exactly. What about this? Teeth. Teeth, very good. And Teeth. this? Uh -huh. Tongue. Tongue. Tongue, exactly. What about this? Neck. Neck, ¿te acuerdas? En la neck, very good. And, and what about this one? Ear. 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 Very good. And this one's? Shoulder. Shoulder. Shoulder or shoulders? Shoulders. Shoulders, shoulders. shoulders exactly. Shoulders. What about this one? This whole thing? Arm. 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 And this? Arm. Elbow. Elbow. And this one? Finger. Fingers. No, this one. Finger. Hand. 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 Very good. Um. Okay, what about this ones? Fingers. Finger. Fingers. And these ones? Nails. Nails. Very good. Nails. What about this? Wrist. 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 Very good. You study a lot. Okay. Y los deditos de los pies? Toots. Toes. Foot. Toes. Foot. Foot as pie. Very good. Yes? Foot. It. Very good. Y los deditos de los Toes. 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 Very good. Excellent. Ok. ¿Por qué es importante? Bueno, porque usted tiene que, cuando va al médico o va a la farmacia, para describir usted que tiene tal cosa o usted se siente de esa manera o la otra, tiene que saber 
¿cómo se dice la parte del cuerpo que le duele? ¿No es cierto? Yeah. ¿Y quién no se enferma? Dígame. Sí. Todo el mundo. Levante la mano. ¿Quién nunca se ha enfermado? Nobody, right? So everybody has been got sick. Ok, cool. Me too. Ok. Hey, Nadie. How you doing, Nadia? Very good. Hi, hi. Ok, so guys, today's lesson is going to talk about how you express yourself when you feel sick. Cuando usted se siente enfermo. ¿Cómo describe que le duele la cabeza? Que se siente cansado. Que se siente mareado. ¿Sí? Que se siente con náuseas. Etc. Ok, eso es lo que vamos a aprender en esta clase. ¿Sí? Y vamos a ponerlo en práctica. ¿Sí? Oh, hey, Ingrid. Hey. Nice. Very good. Ok. So that's why it's really important to know the body parts. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ok, voy a ver si comparto una cosita con ustedes. Sí, vamos a ver un video ahorita. ¿Les parece? Ok. okay cool. mm. Pay attention, ok? Because I have to ask a lot of things. Ok. Oh, hi, baby. ¿A quién le dijeron hi, baby? Oh, that's nice. <laughs> A saber. A saber. ¿Quién está? Ah, permítame tantito. Esto necesito que vea. Este. ¿Lo pueden ver ahorita? Sí. Can you see it? Sí. Ok, cool. Uh -huh. Bueno, ok. Pay attention. I don't want everybody to talk right now. So you, can you put yourself on mute, please? I just want you to focus. Is everybody on mute? Okay, cool. Okay. Okay. So let's focus on that. Health problems in English. There are different ways of asking how someone is. You can say, how are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? How are you today? I'm sick. I feel sick, not so good, not very well. These are different ways of responding. To say how you are, you can use I feel plus an adjective. For example, with positive adjectives. I feel fine. I feel good. Da, 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 da. I feel great. I feel fantastic. Or we can use negative adjectives. I feel sick. I feel awful. I feel terrible. I feel miserable. When you hear or see that someone is not well, then you can ask, what's the matter? What's wrong? And the person who is sick or has a health problem may respond, I have plus the health problem or I've got plus the health problem. For example, I have a sore throat or I've got a sore throat. Let's look at this dialogue. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a headache. I'm sorry to hear that. 
Let's look at different types of health problems. Pay attention to the article that goes before each health problem. And note that sometimes there are no articles. I have asthma. Asthma. I have a backache. A backache. I have a broken leg. A broken leg. I have a cold. A cold. I have a cough. <coughs> a cough. I have an earache. An earache. I have a fever. A fever. I have the flu. The flu. I have a headache. A headache. I have heartburn. Heartburn. I have measles or I have the measles. Measles. I have a rash. A rash. I have a sore throat. A sore throat. I have a stomach ache. A stomach ache. Notice the difference in spelling. I have sunburn. Sunburn. I have a toothache. A toothache. Okay, guys. Tell me something. It was interesting, right? Was it interesting? Yes. Yes, right? Yes. Okay. Pero yo sé que hay cosas que ustedes no... No conocen. Entonces lo vamos a ver más en detalle. ¿Les parece? Ok. Sí. Así que no creen. Ay, teacher. Y entonces aquí cómo le hago. Que okay. no, 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 no. Ok. Por ejemplo, cuando usted eh, quiere preguntarle cómo estás hoy, hay muchas maneras de preguntar cómo se siente o también hay muchas maneras de preguntar qué tiene de salud. Vamos a empezar a ver un video, vamos a ver, vamos a ver el video y lo vamos a ir pausando para ir explicándolo, ¿sale? Ok, okay cool. Vamos a poner en mute porque no quiero que escuchen el, la música, sino solamente eh, el audio, eh, lo, lo que vamos a ver ahorita. Ok, pausemos acá. Vamos a ponerlo en full screen. ¿Pueden ver las primeras dos preguntas? How are sí. you? How are, sí. how are you today? Cuando te preguntamos estas dos, es para saber cómo estás, pero cómo estás de cómo te sientes. ¿Sí? Por ejemplo, how are you today? I feel good. Me siento bien. I feel bad. Me siento mal. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, digo, how do you feel? How do you feel today? Usted dice... Um, I have um, a, a headache. Tengo dolor de cabeza. I have a cold. Tengo resfriado. ¿Sí? Vamos, sigamos viendo. Vamos a seguir explicando poco a poco. Ok. Mira la pregunta. How are you today? ¿Cómo estás hoy? ¿Ve, cuán ¿Ve que volvemos a, a utilizar el verbo to be? ¿Se fija? Sí. 
Sí, ok. Mamá. Dice, I'm sick. Estoy enfermo. Es la, prim es la primera. I feel sick. Me siento enfermo. Not so good. No tan bien. Not very well. No muy bien. ¿Sí? Cuando usted le hacen esa pregunta, hay bastantes maneras de responder. Pero nosotros, hoy vamos a ver algo bien bonito. Nos vamos a enfocar en la segunda. Una manera para responder, how are you today? Hoy vamos a ver el, la palabra feel, plus o más, sick, que en este caso sería el adjetivo. Como vamos a ver, para describir cómo usted se siente, hay adjetivos buenos, y hay adjetivos negativos, ¿sí? En este caso, sick, enfermo, sería un adjetivo negativo o positivo. Negativo. Negativo, negativo, negativo. exacto. Porque me siento enfermo. Exacto. Muy bien, sigamos. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Cool. Mm -hmm. Ok, cool. So far, you're good. Excellent, guys. Ok. Es lo que les estaba diciendo. ¿Ven la parte de aquí de derecha? Ok. Vamos a usar I feel. As positivos. I feel. Uh -huh. I feel. Me siento. Positivo. Fine. Bien. Good. Chévere. Great. Genial. Fantastic. Fantástico. Ok. Repeat after me, guys. Fine. 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 Good. 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 Great. 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 Fantastic. 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 Very good. Pero sí, aquí hay algunos, ¿verdad? Sabemos que hay más adjetivos para describir, pero nos hemos enfocado en estos porque son los que usted utiliza por cuando habla, por ejemplo, de, de su salud. Pero también hay negativos. El primero es sick, que es enfermo. Sí. Mm -hmm. enfermo. Awful. Uf. Awful. Awful es fatal. fatal. Terrible, terrible. Terrible. Y la otra, exacto. Y el otro, miserable, miserable. Terrible. Ok, repeat miserable. after me, guys. Sick. Yes. Sick. 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 Awful. 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 Terrible. 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 Miserable. Miserable. Exactly. Ok, guys, now it's your turn. Hoy repitan ustedes y yo no les digo. Primero. Fine. 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 Good. Después. Good. 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 Después. Good. Great. 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 Fantastic. 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 Excellent. Vamos a los negativos. Sick. 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 Awful. 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 Awful, very good. Awful. Terrible. 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 Very good. Terrible. Miserable. 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 Excellent, guys. Miserable. Continue. Let's continue. Ya nos hemos sentido así, ¿verdad? Mm. Yes. Mm -hmm. Creo que Ingrid es la que ha estado así. Yes. Ingrid, ¿cómo te has sentido? How, how are you today, Ingrid? Practiquemos ahorita. Uh, not so good. Not so good. Ver? ¿Sería negative or positive, guys? Negative. 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 Exactly. Very good. Esto es lo que quiero que, que enfatizar. Miren qué bonito este. Por ejemplo, dice acá, when you hear or see, significa cuando usted escucha o ve that someone, que alguien is not well, que no está bien, then you can ask. Usted puede preguntar, what's the matter? What's wrong? ¿Qué pasa? What's the matter? ¿Qué hay de malo? Ok, repeat after me. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Ok, what's wrong? What's wrong? ¿Se acuerdan que qué tipo de pregunta es esta? Cerrada. 
Eh, no. Abierta, eh. Ajá, ¿y cómo se llaman esas preguntas? W what? W question. WH questions, exactly. WH questions. Entonces, ¿se acuerdan? ¿La entonación es para abajo o para arriba? Para arriba. Para arriba. Exactly. Por eso decimos, what's the matter? Como por ejemplo, cuando usted ve a alguien enfermo, dice, ¿qué te pasa? No dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad que no? Uh -huh. Ajá. What's wrong? O sea, ¿qué tenés? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, si vemos a la parte derecha, vemos, al principio estamos viendo feel, ¿verdad? Pero hoy, mire, dice, the person who is sick, la persona que está enferma o has a health problem, o tiene un problema de salud, uh -huh. me responds. Pueda preguntar, I have, perdón, pueda responder, tengo, has a health problem. Y tenemos aquí el ejemplo, mire, I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Uh -huh. ¿Sí? Sore throat. Si usted se fija, para construir la respuesta, primero va, I, que, ¿qué sería esto? ¿Es un adjetivo, un adverbio? ¿Qué es esto? Uh -huh. Pronombre. Okay. Ajá, pero en este caso la, la función sujeto. de qué? De sujeto, sí, muy bien. De sujeto. Exacto. Sujeto. Después viene el verbo have, to be. ¿sí? To be, sí. Ese no es el to be, ese ah, es el verbo ah, have. How, how. Oh, exactamente. Y después viene el health problem. Si usted se fija, el problema de salud es eso, sore throat, dolor de garganta. Pero antes de eso vemos que hay un artículo. En este caso es A. Ah. ¿Sí? Puede ser A o AN. Son artículos indefinidos. Ya lo vamos a ver después. Quiere decir, yo tengo un dolor de garganta. Eso quiere decir, I have a sore throat. ¿Por qué A? Ah. Mire con qué, con qué letra empieza sore throat. ¿Qué letra es esta? Consonante. 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 Por lo tanto, si es una consonante, ¿qué va a ir antes? A o N. Oh. Ah, ah, muy bien. Estamos haciendo una recapitulación de lo que ya saben. Muy bien, los felicito. Sigamos. Hasta ahorita vamos bien. ¿Qué significa el I be got? I got. Uh -huh. I got. I have got. Eso es he tenido. Okay. He tenido, es esto, lo vamos a ver más adelante, pero este es el present perfect, el presente perfecto. Okay. Esta, es la, esta es la contracción de have y este es el pasado del verbo get, que significa tener. ¿Sí? ¿Hoy sí? Sí. Ok, cool. No me voy a detener mucho en eso para no confundirlos todavía. Pero se les pone de ejemplo porque también se puede usar. Ok. Vamos a empezar a ver algunos problemas de salud. How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Y usted dice, not so good. Como dijo Ingrid, ¿verdad? Not so good. What's the matter? ¿Qué tenés? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Repeat after me. What's the matter? What's the matter? I have a headache. I have a headache. 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 I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Muy bien. En inglés es normal decir tengo dolor de cabeza o tengo un dolor de cabeza en este caso. Si lo queremos traducir literalmente. Very good. Vamos a ir viendo otros problemas de salud. Ok, otro problema de salud, asma. 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 Exacto. Asma. Backage, dolor de espalda. Backage. A backage. A broken leg, una pierna rota. A broken, A broken leg. Exactly, very good. A cold, un resfrío. Cold. 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 Mm. 
No cool, de chévere, cold. A cough. A cough. A cough. A cough. A cough. A cough. Very good. An irish. An irish. Mire, mire aquí, aquí vamos a pausar un cachito. Por an irish. Ve que todas hemos visto a, 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 a. Pero en este en particular es an. ¿Por qué? Porque lleva una vocal. Exactly. Entonces quiere decir, tengo un dolor de oídos. Eso es bien importante, porque dependiendo la, el health problem, así usted va a utilizar el artículo, ¿sí? Es bien importante yeah. enfatizar eso. A fever. Tengo fiebre. Fever. Fever, yes. Very good. ¿Qué haces? Está chamuscando el mundo con el chamaco. The flu. Viene aquí interesante. ¿Se acuerdan que es a cold? Es refrío. The flu. Esa sí es gripe. ¿Sí? Usted, usted, no, usted no va a decir a flu, ¿no? Porque usted no tiene una gripe. Usted tiene la gripe. ¿Sí? Por eso es que este es el que usa diferentes artículos. Se dice the flu. ¿Sí? The, no the flu, the flu. The flu. The flu. Y el resfriado es a cold. ¿Sí? Cold. Very good. Eso es bien importante. Parece sencillo, pero es muy importante enfatizar el uso de los artículos. Ok. A headache. Dolor de cabeza. Alguien. Sí, dolor de corazón. Ojalá que nunca tengan ustedes ni uno de esos. Measles. Measles. Usted puede decir, I have measles o I have the measles. Cualquiera. Por eso está entre paréntesis. Porque esa palabra measles puede, puede llevar sin el do y con el do. ¿Sí? Si usted lo dice, I have measles, está bien. And I have the measles, está bien. Los dos son válidos. ¿Qué son measles? Eso, eso significa en español... Sarampión, exacto. Very good. Uh, hay un chuchito que está llorando. Ya vio esa palabra rush. Tengo rush. rush. ¿Qué es rush? rush. Alergia. Alergia. Uh -huh. Alpullido. No. Uh -huh. A sore throat ya dijimos que es, ¿verdad? Dolor de garganta. Very good. No, sore throat. ¿Te acuerdas que TH se pronuncia como Z? Entonces dice sore. Repita, sore. Sore. Throw. Sore throw. Throw, exacto. Muy bien. Aquí hay una diferencia en cuanto a cómo se escribe en inglés estadounidense y en inglés británico. Siempre se, se dice a stomach cage, ¿sí? Stomach, stomach cage. Stomach. Dolor de estómago. La diferencia es que va a ir unido o separado, dependiendo. Pero ambas son válidas. Mira que hemos visto varios problemas de salud. Stomach cage. Sí. Hoy ya va a saber usted cómo decir cuando se siente enfermo. Sunburn. 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 En otras palabras, se chicharró por no, ir, por no ponerse re, repelente para el es. sol. Exactamente. Toothache. 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 A toothache. Uh -huh. dolor, de, dolor de dientes. O dolor uh -huh. de dientes o dolor de muela, si usted quiere ponerlo así. Menos mal. Muy bien. Ok. Entonces, ¿cómo, cómo, conté, ¿cómo podríamos hacer la primera pregunta? Ahorita vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Si yo quiero decir a usted, ¿cómo se siente? ¿Qué palabra es la que me falta aquí? Después de you. Ok. Ok. Me, me hace me es muy bien. Re, hágame la pregunta entera. How do you feel? Uh, feel? Very good. good. Good intonation, guys. How do you feel? Okay. Respuesta, Ingrid. Not so good. Muy bien. Not Mira, so hasta, good. hasta el tonito, not so good. 
Very good. <laughs> y si yo le pregunto, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice qué para? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice? What's the matter? Exactly. Very good. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Okay. What's the matter? Exacto. ¿Qué tiene el, el, ¿Qué tiene el, el muñequito? I have what? I have... I have a headache. Very good. Y sería, ay, qué lástima no, que oír eso. I'm sorry to hear that. Very good. Muy bien. Excelente, guys. Ah, han estudiado. Very good. Ya ven que estamos aprendiendo. Ya vamos a hacer un repaso, ¿no creen? So far, so good. ¿Vamos bien? Are you sure? Any questions, yeah. please let me ask. Ask me, okay? Okay. 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 You see? Ah, very good. We're good on that. We're good. We're good. Okay, very good. Okay. How are you today? How are you? Not very Not well. Not very well. Mire, otra, otra manera de decir... No me siento muy bien. What's wrong? Mire, otra forma de preguntar qué te pasa. Ajá. ¿Y qué tendrá este muchacho? I have what? I have what? I have a what? The flu. The flu? Are you sure? No. I have a cold. I have a cold. Very good. Let's double check. I have a call. Very good. I'm sorry to hear that. Lo siento haberle escuchado. Muy bien. ¿Y qué tal este señor? What's the matter? ¿Qué le pasa a este señor? What's the matter? I have a what? ¿Cómo se dice dolor de espalda? Backage. Very good. I have a backage. Tengo dolor de espalda. Very good. Excellent. Okay, what's wrong? ¿Qué le pasa a esta señora? I have a what? I have a broken leg. Very good. I have a broken leg. Correct. Okay. ¿Qué tal aquí? What's the matter? What's the matter? I have a what? I have a cough. Okay. ¿Y qué será este muchacho? What's the matter? I have a fever. Very good. Excellent, guys. Vamos bien. Ooh, what's the matter with that guy? Sore throat. Ajá, uh -huh. I have a sore throat. Very good. Y vaya que la tiene bien fregada, ¿ok? <laughs> ok, what's the matter? ¿Qué le pasó? Have a sunburn. Se achicharró. Very good. Bueno, miren, guys, miren qué interesante. Hemos visto algunos health problems. Repeat after me, ¿ok? Asthma. 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 A backache. A backache. A broken leg. A cold. A cold. ¿Cómo fue? Alguien dijo cool. Cold. A cold. Very good. A cough. 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 An irritch. An irritch. A fever. A fever. The flu. The flu. A headache. A headache. A headache. Heartburn. Measles. The measles. The measles. A rash. A rash. A sore throat. A sore throat. Stomach cage. Stomach cage. Sunburn. Sunburn. A two cage. A two cage. Ven que el único que no, bueno, hay dos que no tienen um. Artículo. ¿Quién me puede decir cuáles son los dos que no tienen un artículo? Asma y Samba. Ah, pues, ah, pues son tres. Ah, sí. Uh -huh. Exactly. Very good. Exactly. No, sí, porque usted no tiene que decir tengo una asma o tengo la asma. Asma es asma. ¿Sí? Y de... Y tengo chicharrado, no, o la chi no, te tengo insolación, o sea, no, no puedo Sunburn. decirlo de otra manera. Sunburn. Exacto. Sunburn. Sunburn, very good. 
Dumbo. Exactly. Very good. Okay, guys. Interesting, right? Interesante, no creen? Yes. Hemos yeah. visto yes. varias yes. cosas bien uh -huh. interesantes. Muy bien. Pero hasta ahorita, fíjense que vamos a ver otra cosa bastante interesante que necesito que ustedes vean. Y es que hasta ahorita hemos visto I have, she has, etc. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de tercera persona? El uso del dev. Ah, Ajá. El dos. Ah, no necesariamente. Ahorita, sí, ah. pero ahorita vamos a, estamos, estamos viendo el verbo have. Vamos a ver qué pasaría si yo ocupo con tercera persona. Muy bien. ¿Pueden verlo ahorita o todavía no pueden ver lo que estoy viendo ahorita yo? No. 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 Vaya, ahorita lo vamos a compartir. Sí. Permítame tantito. Ok, let's double check. Good. Can you see it? No. Espérense, espérense, ya casi. Ok. Yes. yes? Ok, everybody. Yes. Ok, cool. Sigamos con la health problem. Hasta ahorita hemos hablado de, de la persona en sí, ¿verdad? Yo. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo estoy diciendo, por ejemplo, Ernesto dice, Ingrid tiene tal cosa. O Mike tiene tal cosa. Jessica tiene tal cosa, yo tengo tal cosa. Es muy diferente. Por ejemplo, ¿cuál es el, el pronombre para hablar de ella? ¿Cómo se dice ella en inglés? Sí. 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 Muy bien. ¿Cómo sí. se dice él en inglés? Sí. 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 Muy bien. Si ustedes se fijan, cuando yo trato de I, you, we y they, utilizamos have. Pero cuando yo estoy hablando en tercera persona, utilizamos Has, miren, has, exacto, porque estoy hablando de tercera persona. Dice, what is the problem? ¿Qué es el problema? He has a bruise. ¿Qué significa esto? Eso, moretón. Exacto, bruise es moretón o golpe, ¿sí? Un golpe bien duro que, que se te hace un morete. Muy bien. What's the problem? He has a blister. Mire, sería, ella tiene una ampolla. Ampolla, eso es blister. Very good. Sigamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ocupo mucho los heels, mucho los, los tacones. Mire, what is the problem? Mire, uh, no, no sabe cocinar, no pudo planchar. ¿Qué le pasó? Se quemó. Se quemó. Exacto. He has a burn. Mire, tiene una quemada. Burn es quemada. Ok, mire, él tiene asma. He has asma. Mire qué interesante. Ok, él tiene un brazo roto. He has a broken leg. Oh, no, broken arm. Broken arm. Very good, exactly. Mire, hoy estamos hablando de day. Mire, uno tiene, está poniéndose algo en la nariz y la otra está con un pañuelo. ¿Qué cree usted que tienen los dos? Gripe. Gripe. Gripe o fiebre podría ser. They have, They have fever. fever. Este, a fever, sí, como que fuera un, una fiebre de, de cuando usted le da como primavera, ¿sí? Obviamente primavera no se dice así, ¿verdad? Pero es, es el tipo de fiebre, como fiebre de heno, algo así. O se, ¿Sí? ¿Me entiende? Sí. Ok. Teacher, ¿y ese hay qué significa? They have a fever. Es como, es, como para, es como para decir tienen fiebre. Tiene a fever, ¿sí? Uh. Lo, pusi lo pusieron obviamente para, para decir cómo se pronuncia. Pero ustedes saben que no tiene que haber esto. Tiene que haber una A, ¿sí? Ok. Vamos a una actividad. Ok. Necesito, chicos, papel y lápiz. Les doy... Un minuto para conseguirlo. Vamos. Ya. Ay, teacher. Ya lo tengo. ¿Ya tienen todos? Sí, Ahí sí. está Ernesto, me está enseñando el lapicito, mire. Muy bien. Very good. Aquí okay, Jimmy, Daisy, Ingrid, Jesse, Morán. Yo ya lo tengo. Mikey, everybody. Nadia. Yes. Yes. Ok, ok, guys. Ok, guys. I will give you 
Uh, one, two minutes. No, two minutes, no. One minute. Let me chronometer. I have my chronometer here, okay? Okay, let me chronometer. And I will give you one minute. Let's take a look at the slide. Vean la, eh, la diapositiva. Y yo necesito, de acuerdo a lo que hemos visto, que ustedes me terminen de completar los espacios en blanco, ¿sí? Son cinco. Son cinco preguntitas nada más, o cinco líneas. Entonces yo les doy a partir de ahorita, ya les voy a decir, cuando va a empezar el tiempo, para que ustedes me empiecen a llenar. Miren, aquí está mi cronómetro. ¿Lo ven? Sí. Vaya. ¿Preparados? ¿Listos? Comiencen. Ahí va contando, ¿ve? Cuando vea un minuto, lo apago. Y si termina, bueno, y si no, pues ni modo. No se preocupe. Usted haga lo que usted pueda, pero hágalo bien. Alegre. Cuarenta y cuatro segundos, cuarenta y cinco, cincuenta, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Ah, time out. Tiempo fuera. Hasta le regalé tres minutos. No, dos minutos. Ok, guys. Ok. ¿Quién me dice la primera? Gracias, Morán. Go ahead. Uh, he uses an inhaler. He has asthma. Very good. He uses. He uses okay. an inhaler. He has asthma. Very good, Morán. Great job. Okay, Daisy. In the summer, mm -hmm. summer. In the, in the summer, yeah. Her nose run, uh -huh. and she needs a look. Uh huh. Very good. She has. Ay. Ahí me quedé. Se quedó. Ajá, okay. ajá, es que no me acuerdo cómo se dice. ¿Quién no se acuerda cómo Pero se dice? Pero es como, como la gripe. No me acuerdo cómo oh. se dice. Ah, eh, resfriado es a cold. A cold, a cold. Very good. Ajá. Dice, her she nose runs. Es decir, ajá, nariz. Ajá. ajá, ajá. Y she sneezes sí. a lot. <risa> ajá. Eso es sneeze, estornudar. Muy bien. She Very has good. a core. Uh -huh. She has uh -huh. a core. Very good. Nadia, number three, please. He fell over and now his arm is a blaster. It's a blaster, yeah. He has a broken arm. A broken arm. Very good. Okay. Uh -huh. Jesse, go ahead. Number four. Her new shoes really hurt. Mm -hmm. She has a, uh, uh, I don't know, ampolla. ¿Cómo se dice ampolla? Blister. Blister. Blister, very good. Blister. Okay, good, good. Ya ves, vamos aprendiendo vocabulario nuevo. Ernesto, number five, please. In he was cooking, mm -hmm. a bully barrel dropped on her arm. She has... Y no sé. <ríe> no sé ok, no dice, ella estaba cocinando y le cayó agua caliente en su brazo. Entonces, ¿qué tiene? Quemadura. ¿Cómo se dice quemadura en inglés? Sunburn. 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 Eh, no, sunburn es que te quemaste por el sol. Pero aquí no te quemaste por el sol. Ajá. She has a burn. Very good. Excellent, guys. Not too bad. Excelente. Very good. Congratulations. ¿Les ha gustado? Yes. Yes, right. Very good. Ok. Vamos a ver si vemos otra cosita bien interesante. Ok. And now. Esto nada. Vamos a ver. Very good, guys. Vamos a ver este. Ok. Vamos a ver este videito cortito. Nada más. 
Solo para que vean un poquito. Intro video for unit 12. Exactly. To... That's what I want to know. Okay. A backache. Como para enfatizar. An earache. An earache. A headache. A headache. <coughs> a stomach ache. A stomach ache. A toothache. A toothache. A cold. A cold. A cough. A cough. A fever. A fever. The flu. The flu. Dry eyes. Dry eyes and a sore throat. Dry eyes, ojo rojo, see? ¿sí? Very good, guys. Sore throat. Escuchen la pronunciación, okay. sore throat. Take a moment to memorize the health problems. Okay. Sí, verdad, si ustedes ya pueden. This is Mr. McDonald. Mm -hmm. He is feeling sick. He is telling Dr. White, Dr. White about his symptoms. How are you today? Uh, not very good, doctor. Really? How do you feel? I feel terrible. I'm really sick. I'm sorry to hear that. What's the matter? Well, my head hurts. I have a terrible headache. Uh-huh. And what else? My throat hurts, too. I have a cough and a sore throat. <coughs> Ow. Let me see your temperature. Okay, but careful. My throat hurts. Uh-oh. That's not good. What's wrong, doctor? Well... You definitely have a fever. I think you have the flu. Yeah, I feel miserable. What can I do? Don't worry, Mr. McDonald. I'm going to give you some medicine. You're going to feel better soon. Okay, let's leave it at that way. Hasta ahí vamos a ver por el momento. Por una razón. Pero... ¿Qué les parece si hoy recapitulamos un poquito lo que hemos visto? Miren lo que tengo por aquí. <ríe> un review. ¿Sí? Ok. Hemos visto preguntas que tenemos que hacer. También hemos visto eh, cuando hablamos de qué es lo que tenemos, utilizamos have or has plus noun. Y feel plus an adjective. Mire qué interesante. ¿Qué es noun en inglés? Bueno, en español, perdón. Nombre, muy bien. ¿Y adjective? Adjetivo. 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 Exacto, algo que califica, ¿sí? Algo que describe. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuáles son las preguntas que nosotros hacemos cuando queremos saber cómo alguien se siente? How do you feel? Very good. How do you feel? Y es, how do you feel o how do you feel? How do, How do you feel? Exactly. The intonation is really important. Okay. Entonces, ¿qué otra pregunta podríamos hacerle? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice qué pasa en inglés? What's the matter? Very good. What's the matter? What's the matter? Mm -hmm. Y otra para preguntar qué hay de malo. What's, what's, wrong? Wrong? what's wrong? Very good. What's wrong? Very good. Ok. Entonces usted 
Cuando decir, mire, yo tengo, Ernesto, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué parte de, de, de la, si nosotros utilizamos la cabeza, usualmente, ¿qué nos pasa con nuestra pequeña cabecita? ¿Qué nos da? Headache. Headache. Pero, ¿cómo tú dirías, yo tengo dolor de cabeza? Tengo dolor de cabeza. Ajá. Tengo dolor de cabeza. Veamos I la fórmula. Sujeto, subject. I say, I, I have. O has, have, ¿verdad? I have. Todavía no. Vamos a ir viendo primero el, el, la fórmula. Sujeto, plus have or has. Plus artículo, ¿verdad? I have. Ajá. O and. O puede ser ya, si ustedes quieren. Plus, the health problem. Bye. Entonces, eh, Ernesto, viendo la fórmula, no la construyeme la oración, tengo dolor de cabeza. ¿Cuál sería el sujeto? Ay. Ay, very good. Después sigue, ¿qué, qué sigue después? Have. Have, yeah, very good, I have. Tengo dolor de cabeza. ¿Cómo se dice tengo un dolor de cabeza? I have a headache. Very good. Okay. I have a headache. Excellent job. Very good. Okay. Um, Nadia. ¿Cómo dirías? Él tiene dolor de cabeza. He have a headache. He have or he has. He is. He has. No, Ajá. pero pero Ernesto no es she. Esto es he. He. Ah, uf. He. He peligroso. Has. Ok, he has. Ok, he has a headache. Very good. Ok, ups. Espérense que me fue aquí. Headache. Very good. Jimmy, hoy es su turno. Jimmy casi no ha hablado hoy. Very good. Ok, Jimmy. ¿Me podrías decir eh, otro problema de salud que te recuerdas? ¿Cómo se dice? Ten, tengo dolor de garganta. <risa> Primero, ¿quién tiene? Yo, ¿verdad? ¿Cómo se dice yo en inglés? Ay, Ay very good. ¿Y tengo? Have. Have, very good. Ajá. ¿Cómo se dice, Jimmy? Dolor de garganta. A ver, ¿quién le ayuda? Daisy, ¿cómo se dice dolor de garganta? Sore. Sore throat. Very good. Sore throat problem. Exactly. Excellent job. Entonces, para decir, Jimmy tiene dolor de garganta, ¿cómo podríamos decir? He has a sore throat. Muy bien. ¿Ustedes se fijan? Con el have or house utilizamos un noun. ¿Por qué? Porque va acompañado de un artículo más un nombre. Un dolor de cabeza, un dolor de garganta. Pero con feel no utilizamos nombre, utilizamos adjetivo. Por ejemplo, los adjetivos pueden ser negativos y positivos. ¿Se recuerdan? Sí. Por ejemplo, yo, ¿cómo, ¿Cómo puedo decir yo me siento enfermo? I feel sick. I like. I feel sick. I feel sick. I feel, I feel sick. Exacto. Si ustedes se fijan, sujeto más el feel más el adjetivo. Este todavía es más fácil. Entonces, ¿cómo puede decir? Me siento mal. I feel. I feel. Wrong. I feel wrong. Ajá, me siento I feel, mal. feel bad. I feel bad. Y había más, ¿verdad? I feel bad. I feel awful. ¿Se recuerdan? Awful. Ajá. I feel terrible. terrible. ¿Y cuál era el otro que nos costaba pronunciar? Miserable. 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 Very good. Exactly. ¿Ven? Exacto. I feel sick. I feel bad. Oh, pues si usted se siente bien. I feel good. ¿Verdad? I feel good. I feel great. I feel, I feel faster. I feel fine. Yeah. 
etc. Very good. Ok, guys. ¿Ven qué bonito lo que hemos aprendido? ¿Ven por qué era importante el, los, las partes del cuerpo? Era bien importante. Muy bien, guys. Uh, ¿quién, ¿Quién está durmiendo? <ríe> ok, guys. Very good. Entonces, ¿ven? Es importante para poder hablar acerca de nuestros problemas de salud. Oh, muy bien, Eddie, Enbert, exacto. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser su tarea? Tenemos un minuto. No, 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 ya no tenemos tiempo. Miren qué rápido pasa la clase. ¿No les parece que es pasa rápido? Sí. sí. Genial, ¿verdad? Sí, uno cuando se da cuenta, ya pasó la hora. ¿Por qué no nos pone una hora? ¿Por qué no nos pone dos horas, verdad? <risa> no, me estoy durmiendo, dice. Bueno, ok. Entonces, su tarea va a ser estudiar la clase de hoy, la clase de ayer también, porque no me, no me estudiaron la parte del cuerpo. Y es bien importante, porque mañana vamos a ver algo bien interesante también. ¿Se recuerdan que les dije que toda esta semana las clases van a tener una idea lógica? ¿Sí? Vimos la parte uh -huh. del cuerpo. Hoy vimos cómo se dice, me siento mal, tengo gripe, tengo tos, etc. Mañana vamos a hablar acerca de los medicamentos que podemos tomar cuando nos sentimos mal. Y después vamos a hablar de cómo dar consejos cuando usted se siente mal, cuando tengas tos. Mira, toma tal cosa. Mira, ve al doctor. Mira, no sé qué. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo porque después vamos a poner todo en práctica y va a haber una sección solamente de reading y speaking. ¿Sí? Speaking. Speaking. O oh, okay. speak or speak. ¿Qué quieren? Speak. speak, right? Ok, cool. Sí, no crean. Van a ver qué chévere lo que va a pasar, pero es importante que vayan estudiando todo para que tengan su vocabulario. Les voy a mandar más información. Ayer no pude mandarles lo de la clase de ayer, pero es hoy sí se les mando todito de un solo, oigan, para que lo estudien. Pero también okay. recuerden que cada dos lecciones tienen que hacer un Knowledge Man Test en la plataforma, que es como una práctica de lo que vamos aprendiendo. Porfa, háganlo, es un Writing Practice para ustedes. Y, y acuérdense que pueden hacerlo cuantas veces quieran. No tiene límite y la plataforma está 24-7. Entonces, para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Es súper importante. ¿Sí? Ok. Ok. okay. Uh, ¿Any questions, guys? So far, so good? Hable ahora o okay, calla para siempre. No puedo. No. ¿Nadia, Jimmy, Eddie, Jesse, Enelberg? No. Mikey, uh -huh. okay. Casey, Ingrid, okay. uh -huh. yeah. Mr. Moran, no, no, Maria, no, 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 okay, guys, so see you tomorrow, okay, have a lovely night, and take care, sweet dreams, see you tomorrow, bye, 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 bye. bye. bye.